മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവറേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് ആവറേജസിൻ്റെ അതിൽ മീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് നയൻത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇപ്പം മീനും മീഡിയനും നമ്മളുള്ള കമ്പാരിസണാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് ആവറേജ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആവറേജ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റാസ് ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റാസും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് എൻ ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവറേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ആവറേജ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ മാത്സിൻ്റെ മാർക്കുകളും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ ക്ലാസ് ആവറേജ് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് ഈ ആവറേജിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിലെയാണ് ഇതാ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ ആ എണ്ണം കൂടി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എക്സ് നോട്ടു സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ ആ എണ്ണം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിലേയും നമുക്ക് ആവറേജിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസാണ് അതായത് മൂന്ന് ഫോം ഉണ്ട് ആവറേജിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ ഒന്നാണ് മീൻ അരി കണ്ടോ മീൻ പിന്നെ എന്താണ് മീഡിയൻ പിന്നെ മോഡ് ഈ മൂന്ന് ആവറേജിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമാണ് ഈ മീഡിയനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മീഡിയനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയുക ഈ സെയിം ആവറേജ് തന്നെയാണ് എന്ത് മീൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റാസിനെ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആവറേജ് മീനെ ഞാൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് കൊടുത്താൽ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഇതാണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇനി മീഡിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഇപ്പോൾ എത്ര ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം അതായത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താ ഇത് ഫസ്റ്റ് മീൻ ഇനി സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് അസെൻറ്റിങ് ഓർ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്നിട്ട് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഐറ്റം എടുക്കുക മിഡിൽ ഐറ്റം ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീഡിയൻ എത്രയാണ് അപ്പോൾ എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു മീഡിയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഡേറ്റാസ് എഴുതുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എഴുതി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഐറ്റം എന്താ ടു മിഡിൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ മീഡിയൻ എന്താ വരിക ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ട് മീഡിയൻ എന്താണ് വരുന്നത് ടു വരണ്ടെങ്കിൽ അത് മിഡിൽ ഐറ്റം ടു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു എടുക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീ
ഈവൻ ഈവൻ ഡേറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെഴുതാം മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മീഡിയൻ ഈസ് ദ മീൻ ഓഫ് മിഡിൽ ഐറ്റംസ് മീൻ ഓഫ് മിഡിൽ ഐറ്റംസ് മിഡിലുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ മീൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്യാം അതാണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പം മീഡിയൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലായി മീഡിയൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മീഡിയൻ ഈസ് ദ മിഡിൽ ഐറ്റം കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈഫ് ഡേറ്റാസ് ആർ ഓഡ് മീഡിയൻ ഈസ് ദ മിഡിൽ ഐറ്റം ഈഫ് ഡേറ്റാസ് ആർ ഈവൻ മീഡിയൻ ഈസ് ദ മീൻ ഓഫ് മിഡിൽ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ മീൻ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് കേട്ടോ സം ഓഫ് ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതിനെ പറയുന്നതാണ് മീൻ അപ്പം മീൻ മനസ്സിലായി മീഡിയൻ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ മോഡ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വിശദമായിട്ടില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു ഒറ്റ വരിയുള്ളൂ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ഐറ്റം ഓക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ഐറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഐറ്റം ഏതാണോ അതിനെയാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റീക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കമ്പാരിസൺ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ആൻഡ് അത്ലറ്റ് ഇൻ ലോങ് ജമ്പ് പ്രാക്ടീസ് ആർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടെൻ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻ ദ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നേക്കാം ലോങ് ജമ്പ് ചാടുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ അത്ലറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഇനി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇനി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ഐറ്റംസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് എക്സ് ബാർ എന്ന് കൊടുക്കുക നമുക്കൊന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീൻ എന്ന് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കും ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഗുണം ചെയ്യും ഇതേപോലത്തെ ടേം പഠിച്ച ഇപ്പോൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എന്താ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത് ഇനി സം ചെയ്യുക സം ചെയ്ത് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുകയാണ് ഞാൻ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്നൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ എന്ന് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ എങ്ങനെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണേ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോമുല പോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുമല്ലോ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ അതായത് എല്ലാ ഡേറ്റാസിൻ്റെ സം എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് മീൻ കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മീഡിയൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മീഡിയൻ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡറിൽ എഴുതട്ടെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ സിക്സ്
മീഡിയൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ മീഡിയൻ ഈസ് ദ മീൻ ഓഫ് മിഡിൽ ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ടു സീറോ ബൈ ടു ചെയ്യാം അപ്പം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ ത്രീ വന്നു ട്വൽവ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു ഇവിടെ വൺ വരും പതിനെട്ട് നയൻ വൺ നയൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മീഡിയൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മീനും മീഡിയനും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്താ വന്നേക്കണേ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദ ടേബിൾ ബിലോ ഗിവ്സ് ദ റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് വൺ വീക്ക് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ വേരിയസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരള ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം കോട്ടയം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ഇതെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് റെയിൻഫോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ റെയിൻഫോൾ ഇൻ കേരള ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് വീക്ക് വൈ ഈസ് ദ മീൻ ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ റെയിൻഫോൾസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ റെയിൻഫോൾ എന്ന് എഴുതുക എല്ലാം ഞാൻ എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ ഫസ്റ്റ് കാസർഗോഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പിന്നെ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ കണ്ണൂരാണ് പിന്നെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാ ഡേറ്റാസും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഡേറ്റാസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എനിക്ക് വന്ന റിസൾട്ട് ഓക്കെ അതായത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഓരോന്നെടുത്ത് സമയം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇതിനെ ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവിഷൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റിയാണ് കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീഡിയൻ ആണ് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റാസിനെ മുഴുവൻ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാലല്ലേ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഡേറ്റാസ് എഴുതാനായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മലപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ വയനാടാണ് ചെറുത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇടുക്കിയാണ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഏറ്റവും ചെറുത് വരുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ല ഏറ്റവും വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ
പിന്നെ എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ റെയിൻഫോൾസും ഞാനിങ്ങനെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഞാനിവിടെ എഴുതി ഈ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടീൻ ആണുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പോയി അപ്പോൾ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇവിടേക്കും പോയി ഇവിടേക്കും സിക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻ്റ് ആ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടേക്ക് പോയി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടേക്കും പോയി അപ്പോൾ മിഡിൽ ഇത് ഈവൻ ആണ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതണേ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ ഈസ് ദ മീൻ ഓഫ് മിഡിൽ ഐറ്റംസ് അല്ലെ മീൻ ഓഫ് മിഡിൽ ഐറ്റംസ് മിഡിൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ എടുക്കുക മീൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നും അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മീഡിയൻ അതായത് ഇവിടെ മീഡിയൻ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് മീഡിയൻ ഇതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മീഡിയൻ ഗ്രേറ്റർ ആയതെന്ന് ഇവിടെ മീഡിയൻ ഗ്രേറ്റർ ആയത് മീഡിയൻ്റെ നോക്കി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേരിയേഷൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ കൂടുതലാണ് കൂടാതെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് വലുതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ നമ്പർ കിട്ടും വലിയ നമ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ഇതായിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മീഡിയൻ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരും അല്ലേ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസും ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസും എല്ലാം സെയിം ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനും മീഡിയനും സെയിം ആയിരിക്കും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മീഡിയൻ കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത് ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മീൻ കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കുറവും മീഡിയൻ കൂടുതലും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ വേരിയേഷൻസ് നോക്കുക വേരിയേഷൻ നോക്കി അസസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ വന്നതിനാൽ ഇവിടെ മീഡിയൻ കൂടുതൽ വന്നു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ ആർ ഈക്വൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്താ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സിക്സ് ആണ് അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മീൻ കണ്ടു നോക്കാം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് തന്നെയാണോ വരുന്നതെന്ന് ഇതിവിടെ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ്
ഫോർ ഡി അപ്പം സെവൻ ഡി നയൻ ഡി ടെൻ ഡി ഓക്കെ ടെൻ ഡി ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഫൈവിനെ അങ്ങോട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്താൽ ഫൈവ് ഔട്ട് സൈഡിൽ വന്നു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ മീ ഓക്കെ ഇനി മീഡിയൻ ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡാറ്റാസ് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇട്ടേക്കണേ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണേ അല്ലേ ഡേറ്റാസൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മീഡിയൻ ഓടാണോ ഈവൻ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഡേറ്റാസൊക്കെ ഓടാണെങ്കിൽ മീഡിയൻ ഈസ് ദ മിഡിൽ വൺ എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയൻ ഈസ് ദ മിഡിൽ വൺ എന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ മീഡിയൻ എന്ന് എഴുതിയത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിമായി അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാവുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓടിൻ്റെ കേസാണ് ഇത് തന്നെ ഈവൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താവും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി എടുത്തോ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി എടുത്തോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീനും മീഡിയനും സെയിം ആയിരിക്കും മീഡിയൻ കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മിഡിലിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ടു കൊടുക്കണം ഇത് ചെയ്യാൻ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ എടുക്കണം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റാസ് മീനും മീഡിയനും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ മൂന്നും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ കണ്ടത് ആദ്യം മീൻ കണ്ടു മീൻ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്തു അല്ലേ അതിന് ഞാനൊരു ഫോമുല കൊണ്ടുവന്നു എക്സ് ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മീൻ കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം ആ കാണുന്നത് എങ്ങനെ മീഡിയം കണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ അസെൻറ്റിങ് ഓർ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മിഡിൽ വൺ എടുത്ത് അതാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മീഡിയൻ ഈസ് ദ മിഡിൽ വൺ അതായത് ഈഫ് ഡേറ്റാസ് ആർ ഈവൻ മീഡിയൻ ഈസ് ദ മീൻ ഓഫ് മിഡിൽ ഐറ്റംസ് ഈഫ് ഡേറ്റാസ് ആർ ഓഡ് മീഡിയൻ ഈസ് ദ മിഡിൽ ഐറ്റം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ